Thân mến chào các bạn học sinh khối 6 trường trung học cơ sở Võ Văn Vân Ngày hôm nay cô rất vui khi lại được đồng hành cùng với các bạn trong tiết học này Như những tiết học trước, cô xin thống nhất với các bạn cách ghi nội dung bài học Các em sẽ ghi nội dung bài học vào vở bài học ở lớp Nội dung các em ghi bài chính là phần cô để ký hiệu, hình bàn tay, cầm cây viết Phía cuối bài giảng, cô sẽ để lại nội dung ghi bài để các em có thể đối chiếu việc ghi nhận bài của mình trong quá trình học. Tuần trước, các em đã học văn bản bức tranh của em gái tôi. Cô xin củng cố lại một số nội dung cơ bản để các em cùng nắm. Xét về yếu tố nghệ thuật, tác giả Tạ Duy Anh đã sử dụng ngôi chuyện kệ thứ nhất do người anh trai kể chuyện, khiến cho câu chuyện trở nên chân thực, tự nhiên hơn. Với cái miêu tả tâm lý nhân vật một cách tinh tế, tác giả đã gửi gắm bài học mà chúng ta cần phải ghi nhận. Đấy chính là lòng nhân hậu và sự bao dung, có sự cảm hóa kỳ diệu, chế ngự được thói ghen ghét, đố kỵ, giúp chúng ta sống cao thượng, trong sáng và nhân hậu hơn. Về nội dung chính của văn bản, các em cần nhớ được nội dung về nhân vật người anh. Người anh trai là một người... Kể cả yêu quý em Thông qua những chi tiết đặt tên cho em Hay cái việc theo dõi Những việc làm của em mình Người anh trở nên mặc cảm tự ti, ghen tị Khi phát hiện ra tài năng hội họa của cô em gái Với lòng nhân hậu độ lượng của em Kiều Phương Người anh đã thức tỉnh và hối lỗi Về nhân vật người em gái Các em cần nhớ Kiều Phương có tài năng hội họa là một cô bé hồn nhiên trong sáng Và đặc biệt hơn cả là một cô em nhân hậu độ lượng Các em nhớ về ý nghĩa của câu chuyện Chúng ta cần phải biết chế ngự lòng đố kỵ Sự mặc cảm tự ti để chia vui trân trọng tài năng và thành công của người khác Có như thế, nhân cách mỗi người mới đẹp lên trong sáng và nhân hậu hơn Đấy chính là nội dung bài học bức tranh của em gái tôi Cô muốn nhắc lại với các bạn Nhắc tới nền văn học Pháp ở thế kỷ 19 Các em ạ, à, chúng ta không thể nào không nhắc tới tác giả Victor Hugo, Ban Giác Họ là những tượng đài kỳ vĩ của nền văn học Pháp Đặc biệt hơn cả, chúng ta không thể không nhắc tới một tác giả vô cùng quen thuộc với độc giả Việt Nam Vậy ông là ai? Trong tác phẩm của ông thể hiện tư tưởng nội dung gì? Cô mời các em cùng theo dõi văn bản ngày hôm nay Chúng ta sẽ tìm hiểu văn bản buổi học cuối cùng của tác giả An Phong Sơ Đô Đê Các em thấy phụ đề có chuyện Chuyện của một người em bé người An Rát đây chính là một dụng ý nghệ thuật, cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu làm rõ ở trong phần tìm hiểu chung của bài học này. Thông qua bài học, mục tiêu các em cần đạt được đấy chính là về kiến thức. Các em phải nắm được cốt truyện nhân vật nội dung và biết được tác dụng của phương thức kể chuyện cũng như nghệ thuật tâm lý nhân vật. Về mặt kỹ năng, các em sẽ tạo được kỹ năng đọc diễn cảm tóm tắt câu chuyện theo lời văn của mình, biết phân tích nhân vật qua ngoại hình, cử chỉ, hành động, tâm trạng, cũng như việc các em sẽ vận dụng những điều này vào viết đoạn văn tả người. Thái độ Thông qua bài học, các em sẽ có thái độ trân trọng hơn, yêu quý hơn và tự hào hơn và có trách nhiệm giữ gìn cái sự trong sáng của tiếng Việt. Cô mời các bạn cùng tìm hiểu bài học. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu phần tác giả trong mục đọc hiểu chú thích. Tác giả An Phong Sơ Đô Đê sinh năm 1840, mất năm 1897. Ông sinh tại miền Nam nước Pháp. Ông là nhà văn hiện thực của nước Pháp cuối thế kỷ 19, tác giả của nhiều truyện ngắn nổi tiếng. Tác giả sinh ra trong một gia đình kinh doanh tơ lụa. Khi cha ông bị phá sản, cả gia đình ông đã phải chuyển đến vùng Lyon. 
khi tác giả chưa học hết trung học. Đô Đê đã đi dạy trẻ để kiếm sống các em ạ. À. Cho tới năm 18 tuổi, ông lên Paris, thủ đô của Pháp, viết văn và lập thân ở đây bốn chục năm. Chính cái cuộc đời sóng gió đấy đã tạo nên một nhà văn hiện thực. Chúng ta có thể kể tới một số tác phẩm tiêu biểu của ông như là Thằng Nhóc viết năm 1868, Lá Thư Hè hay còn có một tên gọi khác chính là Thư Gửi Từ Cối Say Gió hay tập Những Vì Sao tác giả viết năm 1873. Đề tài chủ yếu viết về con người phong cảnh miền Nam nước Pháp chính là quê hương của ông đấy các em. Qua cái cách viết của mình, tác giả đã để lại phong cách nhẹ nhàng, duyên dáng, chuyện ngắn của ông thấm lượm chất thơ và tinh thần nhân đạo sâu sắc, mang sức đà kích sâu cay về xã hội tư sản Pháp ở nửa cuối thế kỷ 19. Nói cách khác, tác phẩm của ông ngoài mang chất thơ, còn thể hiện cái tính trào lộng. Chúng ta chuyển sang một tìm hiểu những kiến thức cơ bản về tác phẩm. Xét về hoàn cảnh sáng tác và xuất xứ. Hoàn cảnh sáng tác sau chiến tranh Pháp phổ năm 1870-1871, lúc này Pháp đã thua trận, buộc phải cắt hai vùng Anrat và Noren cho phổ. Xuất xứ, câu chuyện được in trong tác phẩm Những Vì Sao. Tập này ít năm 1873. B. Thể loại và phương thức biểu đạt. Các em phải nhắc tới thể loại. Đây là chuyện ngắn. Phương thức biểu đạt là sự kết hợp giữa yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm. Tìm hiểu về phương thức kể chuyện và nhân vật thì các em cần nhớ nội dung sau. Câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất do nhân vật Frank kể. Với tác dụng của ngôi kể này, đảm bảo được tính hồn nhiên, chân thực, tình cảm của tác giả được bộc lộ một cách sâu sắc. Hay nói cách khác, đấy chính là tình cảm thể hiện qua nhân vật Frank. Câu chuyện đã được kể theo trình tự thời gian. Lát nữa các em sẽ được tìm hiểu câu chuyện được diễn ra từ trước buổi học cuối cùng tới buổi học và kết thúc buổi học. Xét về nhân vật, câu chuyện bao giờ cũng gồm nhân vật chính và nhân vật phụ. Frank và thầy giáo Hai Men là nhân vật chính trong câu chuyện. Nhân vật phụ gồm có cụ Hô Rê, bác Phát Thư, các học trò, chúng ta gọi chung đó là dân làng. Về nhan đề, cũng như lúc nãy cô đã nói với các em, phụ đề của chúng ta, chuyện của một người em bé, người ăn rát, thì cô đã nói ở trong phần ngôi kể, đó chính là cái cậu bé được học buổi học đó, người của vùng ăn rát đó kể lại câu chuyện nhằm tạo ra tính chân thực. Vậy nhan đề của buổi học cuối cùng đề cập tới vấn đề gì? Đây không phải là buổi học cuối cùng của một niên khóa các em ạ à, đó là buổi học cuối cùng của thầy và trò vùng an rát được dạy và học tiếng pháp vì từ sau buổi học đó các trường và vùng này đều phải dạy và học ngôn ngữ của kẻ chiếm đóng đấy chính là ngôn ngữ của phổ thông qua buổi học cuối cùng hay nhan đề của tác phẩm chúng ta sẽ biết được rằng cái cuộc sống độc lập tự do của người dân vùng An Rát sẽ bị khép lại, báo hiệu những ngày đen tối dưới ách phát xít Đức. Các em ghi nhận nhan đề của buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp. Sau đây, cô xin hướng dẫn các em cách đọc văn bản. Ở văn bản này, các em chú ý giọng đọc biến đổi theo tâm trạng của nhân vật Phong. Phần cuối đọc chậm. Rộng, xót xa, xúc động Cô xin đọc mẫu một đoạn Để các em tiện theo dõi Bài học pháp văn cuối cùng của tôi Mà tôi thì mới biết viết tập toạng Vậy là sẽ chẳng bao giờ được học nữa ư Phải dừng ở đó ư Giờ đây 
tôi tự giận mình biết mấy về thời gian bỏ phí, về những buổi học trốn đi bắt tổ chim hoặc trượt trên hồ. Những cuốn sách vừa nãy tôi còn chán ngán đến thế, mang nặng đến thế. Quyển ngữ pháp, quyển thánh sử của tôi bây giờ đây dường như những người bạn cố chi mà tôi sẽ rất đau lòng khi phải giả từ. Cũng giống như thầy Hamen, cứ nghĩ thầy sắp ra đi và tôi không còn được gặp thầy nữa là tôi quên cả những lúc thầy phạt, thầy vụt thước kẻ, tội nghiệp thầy. Cô nghĩ rằng với việc chuẩn bị đọc bài ở nhà, các em đã chia được bố cục của văn bản, phải không nào? Về bố cục, văn bản này chia làm 3 phần. Các em cùng theo dõi trên màn hình để đối chiếu. Phần 1. Từ đầu đến mà vắng mặt con. Tức là nội dung các em sẽ ghi nhận từ trang 49 cho đến... Gần cuối trang 50 Đây là nội dung trước buổi học Phần 2 Tiếp theo Gần cuối trang 50 Cho đến Gần cuối trang 53 Ôi tôi sẽ nhớ mãi buổi học cuối cùng này Diễn biến buổi học cuối cùng Phần 3 là phần còn lại Nội dung chính là cảnh kết thúc buổi học Sau đây, cô sẽ tóm tắt lại văn bản để các em tiện theo dõi. Buổi học cuối cùng kể về cậu bé Frank, ham chơi, không thuộc bài, có ý định trốn học. Sau đó, em cưỡng được lại và vội vàng đến trường. Trên đường tới trường, em thấy mọi người xem ở bảng cáo thị, dường như ngờ ngờ được việc gì đó. Em thấy không khí ở trong lớp học thật khác thường Thầy hai men ăn mặc trang trọng Lớp học có dân làng tới dự Cả buổi học hôm đó Mọi người đều chăm chú nắng nghe Bởi vì đấy là buổi học phát văn cuối cùng Kết thúc buổi học là dòng chữ Nước Pháp muôn năm được thầy hôm men ghi trên bảng Cô trò chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung cơ bản về tác giả An Phong Sơ Đô Đê cũng như nội dung cơ bản của tác phẩm buổi học cuối cùng. Để hiểu rõ hơn về văn bản này, cô mời các bạn sang phần 2 đọc hiểu chú thích. Tìm hiểu nội dung văn bản có nhiều cách các em ạ. Các em có thể tìm hiểu theo nội dung bố cục 3 phần chúng ta vừa mới chia xong. Cũng có cách thứ hai, đó là các em sẽ tìm hiểu theo nội dung của nhân vật chính. Ở văn bản này, cô và các bạn sẽ tiến hành việc tìm hiểu nội dung theo tìm hiểu cách tìm hiểu nhân vật. Cô mời các em đi vào tìm hiểu nhân vật Frank. Để hiểu được rõ hơn về nhân vật Frank, các em phải trả lời được câu hỏi diễn biến tâm trạng của chú bé Frank có thay đổi như thế nào trong buổi học cuối cùng. Qua đó, em cảm nhận gì về tâm hồn cậu bé? Về nhân vật Frank, cô cùng các em sẽ tìm hiểu nhân vật qua diễn biến trước buổi học, trong buổi học, kết thúc buổi học Vậy tâm trạng của Frank trước buổi học như thế nào hả các em? Cô mời các em cùng theo dõi nội dung của văn bản trong sách giáo khoa trang 49-50 Các em cùng dở sách và theo dõi để tìm ra những chi tiết quan trọng Buổi sáng hôm ấy đã quá trễ giờ đến lớp Tôi rất sợ bị quả mắng Càng sợ vì thầy Hamen đã dặn trước rằng thầy sẽ hỏi chúng tôi về các phân từ mà tôi chẳng thuộc lấy một chữ. Tôi thoáng nghĩ hay là trốn học và rong chơi ngoài đồng nội. Trời sao mà ấm đến thế, trong trẻo đến thế. Nghe thấy xáo hót ven rừng và trên cánh đồng cỏ Ripper sau xưởng cưa lính phổ đang tập. 
Tất cả những cái đó cám dỗ tôi hơn là quy tắc về phân từ. Nhưng tôi cưỡng lại được và ba chân bốn cẳng chạy đến trường. Khi qua trước trụ sở xã, tôi thấy có nhiều người đứng trước bảng dán cáo thị có nưới tre. Tôi bước qua hàng ghế dài và ngồi ngay xuống trước bàn mình. Điều tôi ngạc nhiên hơn cả là trông thấy phía cuối lớp trên những hàng ghế thường bỏ trống, dân làng ngồi lặng lẽ giống như chúng tôi. Các em thấy trong diễn biến của trước buổi học, Frank là một cậu bé có ý định trốn học đi chơi bởi vì em đã không thuộc quy tắc phân từ mà thầy giao. Sau đó, với những cái ý định rong chơi ở đồng cỏ, rồi bởi sức cắm hút, cám dỗ của tiếng xáo của quân lính phổ đang tập tất cả những điều đó dường như làm cho em có ý định từ bỏ buổi học nhưng em đã cưỡng lại được và đến trường cảm nhận rằng xung quanh mình có điều gì khác lạ ngạc nhiên hơn khi em vào lớp thấy trang phục của thầy mình và quang cảnh lớp học thật trật tự đấy chính là cái nội dung thứ nhất các em ghi nhận được Thấy cậu bé Frank là một cậu bé Ham chơi hơn ham học Nhưng cũng là một người có tâm hồn nhạy cảm Phải không nào? Vậy trong buổi học tâm trạng Frank đã như thế nào hả các em? À, trong buổi học Em Frank trong buổi học Thì suy nghĩ mông lung nhưng đến khi thầy gọi tên mình thì lại không đọc được bài Giá mà tôi đọc được chót lọt cái quy tắc về phân tử hay ho ấy Đọc thật to, thật rõng ràng, không phạm một nỗi nào Thì dù có phải đánh đổi gì cũng cam Nhưng tôi núng túng ngay từ đầu Và tôi cứ đứng đung đưa người trước ghế dài Lòng dầu dĩ, không dám ngẩng lên Frank là một cậu bé lười học và cái kết quả của việc lười học đã thể hiện ngay trong buổi học phải không nào? Rồi sau khi nghe thầy Hamen nói thì Frank đã có thay đổi như thế nào? Tôi nghe thấy thầy Hamen bảo tôi, Frank ạ, à, thầy sẽ không mắng con đâu, con không bị trừng phạt, con bị trừng phạt thế là đủ rồi, con thấy đó. Người nào người ta cũng tự nhủ, trà, còn khối thì giờ, ngày mai ta sẽ học, và rồi con thấy điều gì xảy ra đến. Ôi, tai họa lớn của xứ An Rát chúng ta là, bao giờ cũng hoãn việc học đến ngày mai. Giờ đây, những kẻ kia có quyền bảo chúng ta rằng, thế nào, các ngươi tự nhận là dân Pháp, vậy mà các ngươi chẳng biết đọc. Biết viết tiếng của các người Dù thế nào Thì phở răng tội nghiệp của thầy ạ à, Con vẫn chưa phải là người đáng tội nhất Mà tất chúng Tất cả chúng ta Ai cũng có phần đáng tự chê trách Lúc này đây Thầy Hamen đã nói cho Phở răng và cả dân làng biết Lý do đây là buổi học Pháp văn cuối cùng Lúc này Phở răng đã choáng váng Đau lòng vì không được học tiếng Pháp Em giận mình, nuối tiếc, xấu hổ vì không thuộc bài, kinh không thuộc bài, đến một quy tắc phân từ dễ dàng mà em cũng không thuộc. Em thấy nuối tiếc vì sẽ chẳng bao giờ được học tiếng Pháp nữa, đau lòng vì sẽ phải giã từ những cuốn sách, ngữ pháp, thánh sử, mà mới đó còn thấy chán ngán, nặng nề khi phải mang chúng đến trường Và răng vô cùng xấu hổ, lòng dầu dĩ Không dám ngẩng đầu lên vì đã không thuộc quy tắc về phân từ Càng đau xót, càng thấm thía Bởi câu nói sâu sắc của người thầy có 40 năm trong nghề Tai họa lớn của xứ An Rát Chúng ta là bao giờ cũng hoãn việc học đến ngày mai Giờ đây, những kẻ kia quân xâm lược, kẻ chiếm đóng phổ, có quyền bảo chúng ta rằng thế nào các người tự nhận là dân Pháp, vậy mà các người chẳng biết đọc, biết viết tiếng của các người.
chính điều đó đã làm phở răng thay đổi phở răng đã kinh ngạc hiểu bài một cách dễ dàng trong buổi học, Phở Răng chăm chú, nghe thầy giáo giảng bài ngữ pháp, em còn thấy sao mình hiểu một cách thật dễ dàng và nhanh chóng như vậy, chưa bao giờ mình chăm chú đến thế. Đây là sự thực sự, là một khám phá của Phở Răng về bản thân mình, đó là một sự đột biến, nhưng có tính quy luật trong tình cảm của con người các em ạ. À. Dường như... Tình yêu với tiếng Pháp được ngủ đã ngủ quên được thầy Hermen đánh thức trong em. Frank từ việc chán học chuyển sang thích học, say xưa học tiếng Pháp. Diễn biến tâm lý của nhân vật Frank trong lúc kết thúc buổi học thì như thế nào? Các em thấy trong buổi học, Phở Răng đã có thái độ với thầy Hermen là rất là kính trọng. Nếu trước đây em sợ thầy thì bây giờ em thấy người thầy của mình lớn lao và cảm nhận rằng mình sẽ nhớ buổi học này vô cùng. Khâm phục và tự hào về người thầy đó là tình cảm trong suốt buổi học của em. Nhưng khi ở phút kết thúc khi đồng hồ, Nhà thờ điểm 12 giờ nó bộc nổ rõ ràng và cảm động nhất. Lúc này em thấy kính trọng và tự hào vì đã được học ở người thầy yêu nghề, yêu học sinh, yêu tiếng Pháp đến thế. Chính lúc này đây em đã ý thức một cách rõ ràng yêu tiếng nói của dân tộc mình cũng chính là yêu nước. Các em thấy để làm nên thành công của một văn bản cần phải có những chi tiết. Những chi tiết được tác giả sử dụng đúng lúc Đấy chính là những chi tiết đặc sắc, sáng tạo, lấy động tả tĩnh mà An Phong Đê đã sử dụng trong văn bản này Tác giả miêu tả Chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy hay trên mái trường chim bồ câu gật gù thật khẽ Thông qua chi tiết đấy, làm làm lên thành công của tác phẩm. Đó là một chi tiết đặc sắc các em ạ. Tác giả muốn nói rằng không chỉ có phở răng mà còn có tất cả các bạn học trò ngày hôm đó. Dường như họ trân trọng từng khoảnh khắc trôi qua vì hiểu được ý nghĩa của buổi học. Phở răng còn có ý nghĩa. Nếu người ta có mắt cả chúng nó phải hót bằng tiếng Đức không nhỉ? Thoạt nhìn thì đó là một chi tiết đáng cười phải không các em Nhưng thật sâu sắc bởi vì thông qua chi tiết đấy An Phong Sô Đô Đê muốn cho chúng ta thấy rằng Diễn biến tâm trạng con trẻ của Phở Răng Em ngây thơ trong sáng và hồn nhiên giống như bao đứa trẻ khác trên thế giới này Và cũng thông qua chi tiết ấy Tác giả muốn cho chúng ta thấy rằng Loài vật có tiếng nói của loài vật Chim bồ câu có tiếng nói của chim bồ câu Người ta không thể bắt nó hót bằng tiếng Đức Và cũng như con người Họ có tiếng nói của dân tộc mình Có cốt cách của dân tộc mình Không một kẻ thù nào có thể bắt họ Quên đi tiếng nói của dân tộc họ Bắt họ quên đi cốt cách của dân tộc họ Đó là một chân lý Thông qua chi tiết này, An Phong Sơn Đô Đê muốn nột trần tội ác, muốn cho chúng ta thấy được sự phi lý của phát xít Đức. Đồng thời, cũng cho chúng ta thấy được sự trưởng thành, đột phá ở diễn biến tâm lý nhân vật và răng. Đây là một hình ảnh mang ý nghĩa ẩn dụ. Các em lưu ý gạch chân vào trong sách giáo khoa và ghi nhận lại. Thông qua diễn biến trước buổi học, trong buổi học và kết thúc buổi học, các em thấy Phở Răng là một nhân vật được khắc họa khá sắc nét. Ý nghĩ và tâm trạng của nhân vật được diễn tả theo mạch kể lúc trước trong buổi học, kết thúc buổi học. Từ một cậu bé ham chơi, lười học, chưa biết coi trọng tiếng mẹ đẻ đến chỗ nhận thức được tầm quan trọng của tiếng mẹ đẻ. 
và biết ơn kính trọng người thầy đã truyền cho em tình cảm cao quý đó. Đó chính là cái sự trưởng thành về cậu bé Frank. Đây các em thấy rằng Frank là một cậu bé có tâm hồn trong sáng, ngây thơ, có sự trưởng thành về nhận thức và bộc lộ được lòng yêu nước thiết tha. Đây chính là cái nội dung chính cơ bản nhất về nhân vật cậu bé Frank mà các em cần ghi nhớ. Frank không chỉ là nhân vật kể chuyện mà còn là một nhân vật góp phần vào cái sự thành công của tư tưởng câu chuyện phải không nào các em? Ở trong phần nội dung về nhân vật Frank các em nhớ rõ khi phân tích nhân vật các em phân tích nhân vật trải qua những giai đoạn trước buổi học, trong buổi học và kết thúc buổi học để cuối cùng chúng ta khẳng định được Frank là một cậu bé có tâm hồn trong sáng, ngây thơ, có sự trưởng thành về nhận thức và bộc lộ được lòng yêu nước thiết tha. Vậy để có được cái sự thay đổi, cái sự trưởng thành về nhận thức ấy thì cần phải có ai tác động tới? Người đó là ai? Cô mời các bạn theo dõi ở nội dung bài học sau. Trước khi kết thúc buổi học, cô dặn các em nội dung bài học chuẩn bị cho tiết học tới như sau. Các em hãy xem lại nội dung bài học, tóm tắt lại văn bản bằng lời văn của mình. Đồng thời, các em hãy trả lời câu hỏi 5, 6, 7 ở sách giáo khoa trang 50 năm để chuẩn bị cho bài học lần sau. Đây chính là nội dung ghi bài của buổi học ngày hôm nay. Các em hãy xem lại và đối chiếu với việc ghi nhận của mình xem có chính xác không nhé. Văn bản, chúng ta sẽ tìm hiểu, đọc hiểu chú thích này, rồi tìm hiểu về tác giả, tác phẩm. Sang phần thứ hai đọc hiểu văn bản thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu nhân vật Frank. Và bài học của cô trò chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các em trong buổi học lần sau để tìm hiểu hoàn thiện về văn bản buổi học cuối cùng. Cô xin chào các em và chúc các em một có một buổi học tập thật tốt. Hẹn gặp lại các em trong buổi học lần sau.